നമസ്കാരം ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഗോവയിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനി മരണപ്പെട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു അത് മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ വലിയ ചർച്ചയൊന്നുമായില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു വാർത്ത നൽകിയതിന് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു ജീവിത രീതിയും അത്യാധുനിക ജീവിത രീതികളും ഒക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വാർത്ത നൽകിയതിന് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നെ ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്ന് അൺഫ്രണ്ട് ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്തു അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റിനെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റിൻ്റെ സിനിമകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കണ്ട അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന കുറേ നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ട് കുറേ പ്രവർത്തികളുണ്ട് ആദിവാസി മേഖലകളിൽ ഭക്ഷണം എത്തിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുക വേണ്ടവർക്ക് സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുക അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ പണ്ട് അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പലതും ചിന്തിച്ചും ജീവിത രീതിയുമായി മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിത രീതിയും സാമൂഹ്യ അവസ്ഥയുമായി ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പല അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും പൊതുവേദികളിലും ഒക്കെ അദ്ദേഹം നടത്താറ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഈ അഞ്ജന ഹരീഷ് എന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ മരണത്തിൽ വേദനിച്ചുകൊണ്ടാണ് സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് ഈ പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് അഞ്ജന ഹരീഷ് അഥവാ ചിന്നു സുൽഫിക്കറിനെ ഗോവയിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത രീതിയിൽ കണ്ടെത്തി എന്ന വാർത്ത വായിച്ച് മനസ്സിന് വേദന തോന്നി പല മാധ്യമങ്ങളും ഈ വാർത്ത കഷ്ടപ്പെട്ട് മുക്കിയതിനാൽ അധികം ആരും അറിയാതെ കേരളത്തിൽ നൈസായി ഈ സംഭവം അങ്ങ് ഒതുക്കി എന്നാണ് സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് പറയുന്നത് കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കോടതിയിൽ വെച്ച് അമ്മയെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ കൂട്ടുകാർ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരോടൊപ്പം ഈ പെൺകുട്ടി പോയതാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു പിന്നെ ഗോവയ്ക്ക് പോയി മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് കൂട്ടുകാർ തന്നെ ചതിച്ചുവെന്നും അമ്മ വന്ന് രക്ഷിക്കണം എന്നും പറഞ്ഞു എന്ന് അമ്മ പറയുന്നതായും വാർത്തകൾ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ തത്വമൈ ന്യൂസിൻ്റെ അന്നത്തെ വാർത്തയിലും ഞങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു പിന്നീടാണ് ഈ കുട്ടിയെ ഇപ്പോൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയിൽ കണ്ടു എന്ന വാർത്ത വരുന്നത് ഇത് ആത്മഹത്യയാണോ കൊലപാതകമാണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും സംശയം നിലനിൽക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല ഈ ചിന്നു സുൽഫിക്കർ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ജന ഹരീഷ് എന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിത രീതി അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആർക്കൊപ്പമൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞത് അവർ ഏത് തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളാണ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വിശദമായി അന്വേഷണം വേണം എന്ന കാര്യവും ഇതിനിടയിൽ പറയുന്നുണ്ട് സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ആർക്കാണ് പോയത് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാവിനും സഹോദരങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബക്കാർക്ക് പോയി വേറാർക്കും പോയില്ല ഈ പെൺകുട്ടി മരിച്ചിട്ട് മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ആ സമയത്ത് പോലും കൂട്ടുകാരെ ആരും കണ്ടില്ല എന്നാണ് സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നത് അതിനുശേഷം അവർ വന്നോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല കൂട്ടുകാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം നമ്മൾ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന് പറയും അത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് സുഹൃത്തുക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് പണ്ട് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ചങ്ങാതി നന്നായാൽ കണ്ണാടി വേണ്ട എന്ന് അതുപോലെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കളാകണം നമുക്ക് കൂടെയുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും മറ്റ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും ഒക്കെ കണ്ടെത്തുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അങ്ങനെയുള്ള അത്രയും ഏത് രീതിയിൽ ഇവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇവരുടെ പ്രൊഫൈൽ എന്താണ് ഇവർ എവിടെയുള്ളവരാണ് എന്ന് പോലും കൃത്യമായി അറിയാതെയൊക്കെ ഓരോ ചതിക്കുഴികളിൽ ചതിക്കുഴികളിൽ ഒക്കെ ചെന്ന് ചാടുന്ന ഒരു പ്രവണത ഇപ്പോൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു എന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം കൂട്ടാവുന്ന അവരോടൊപ്പം ചേർത്ത് വയ്ക്കാവുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ മാത്രമേ നമ്മൾ കൂടെ കൂട്ടാവൂ എന്ന ഒരു സൂചനയാണ് ഈ സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെയൊക്കെ നൽകുന്നത് ബ്രണ്ണൻ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായിരുന്ന ഈ പെൺകുട്ടി ഗോവയിൽ മരണപ്പെട്ട സംഭവത്തിലെ നിഗൂഢത പോലീസ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ചരിത്രമെല്ലാം പഴയത് തന്നെ കണ്ണേ പൊന്നയെന്ന് പറഞ്ഞ് വളർത്തി വലുതാക്കിയ ആ മാതാപിതാക്കൾക്ക് മാത്രം നഷ്ടം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ടു കൊല്ലം മുൻപ് വരെ ഇങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു അമ്മയാണ് തനിക്കെല്ലാം എന്നും പറഞ്ഞ് അവർ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു പിന്നെയാണ് ചിന്നു സുൽഫിക്കർ ആയി മാറിയത് എന്നും പറയപ്പെടുന്നു മക്കളെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പോറ്റിയ അവളുടെ അമ്മയ്ക്കും കൂടപ്പറപ്പിനും പോയി എത്രയോ പെൺമക്കൾ ഇങ്ങനെ ജീവൻ അവസാനിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് ഒരു പുതിയ സംഭവമല്ല നമ്മൾ അറിഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അറിയാത്ത ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ പല ഇടങ്ങളിലും നമ്മുടെ നാട്ടിലും അല്ലാതെയും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ചിലരിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങി എന്ന് പണം വാങ്ങി എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ വാർത്തകൾ പടച്ചുവിടുന്ന മാധ്യമങ്ങളൊന്നും ഇത്തരം വാർത്തകൾ കൊടുക്കില്ല ഒരു
യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കൾ മക്കളെയും അവരുടെ കൂട്ടുകാരെയും കുറിച്ചും വെറുതെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്ന് പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം പിന്നീട് വിഷമിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം ഇനിയെങ്കിലും ഇതുപോലെ ചിന്നു സുൽഫിക്കർമാർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഇത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് അത് ആൺകുട്ടികളായാലും ഏത് രീതിയിൽ സംഭവിക്കുന്നു അവർ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അവർ എങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടി എന്നും മാതാപിതാക്കളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുക നമുക്ക് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളോട് പറയാൻ പറ്റാത്തതായിട്ട് ഒരു കാര്യവും പാടില്ല ആ രീതിയിൽ മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികളെയും കുട്ടികൾ മാതാപിതാക്കളെയും സ്നേഹിക്കുക എന്ന ഒരു സന്ദേശം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കാം ചിന്തിച്ചെടുക്കാം അതാണ് സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കലാപ്രവർത്തനം അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു രീതിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ അവിടെ നിന്നോട്ടെ പക്ഷേ അദ്ദേഹം സാമൂഹ്യ വിശകലനം നടത്തി പറയുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായും നമുക്ക് പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളും നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളും ഒക്കെ ഇത് കേൾക്കണം ഇത് കേട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ജീവിതം ഈ സാമൂഹ്യ ജീവിതം നമ്മുടെ കുടുംബത്തോട് ചേർത്ത് കുടുംബത്തോട് മാത്രം ചേർത്ത് വയ്ക്കുക കൂട്ടുകാർ ആയിക്കോട്ടെ കൂട്ടുകാരോട് കൂട്ടുകൂടിക്കൊള്ളൂ പക്ഷേ എല്ലാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം ചേർക്കാവുന്ന കൂട്ടുകാരാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലാതെ നമുക്ക് രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ളവരും മറ്റ് ലഹരി ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരും രസത്തിന് വേണ്ടി വീ വീട്ടിൽ കയറാതെ കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നവരും ആകരുത് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ നമുക്ക് ഒരു കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിത സംസ്കാരം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാം അതാണ് നമ്മുടെ നാടിനും നമുക്കും നല്ലത് വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമേ ന്യൂസ്